dividere, forkortsvaret og skriv resultatet som et blandet tal. Vi har to kvart divideret med 1, 3 kvart. Det første, vi skal gøre, da begge tal er blandet tal, er at omskrive dem til uægte brygger. Og lad os starte med 2, en kvart. Nævneren bliver stadig 4, men i stedet for 2, en kvart har vi 8 fjerdedele plus en fjerdedel. Fordi 2 er det samme som 8 fjerdedele, og de to lagt sammen giver 9 fjerdedele. En anden måde at komme frem til de 9 fjerdedele er at sige 4 gange 2, som er 8, og lægge tælleren fra en fjerdedel til, som er 1, og så har vi 9. Og vi skal gøre det samme med 3 fjerdedele. 4 er stadig nævner igen, men tælleren vil være 4 gange 1 plus 3, som er lige med 7. De to udtryk for oven og for neden er fuldstændig ens. 2 en fjerdedel divideret med 1 tre kvart er det samme som 9 fjerdedele divideret med 7 fjerdedele. Og vi har tidligere set, at man dividerer med en bryg ved at gange med den omvendte bryg. Det betyder altså, at vi skal sige 9 fjerdedele gange den omvendte bryg. Vi ændrer altså divisionstegnet til et gangetegn, og så tager vi den omvendte brøk af syv fjerdedele. Det er meget simpelt. Vi bytter bare rundt på tæller og nævner, eller tallene i top og bund, og vi har nu fire syvende dele. Vi ganger tæller med tæller og nævner med nævner. Vi kan sige 9 gange 4, som er 36, over 4 gange 7, som er 28, og forkorte svaret så meget som muligt. Vi kan også forkorte med det samme. Vi har fire i tælleren her, og vi har fire i den her nævner. Lad os dividere med fire både for oven og for neden. Det kunne vi også have gjort bagefter faktisk. 4 divideret med 4, det er lige med 1. Det samme sker nedenunder, og når vi ganger det ud nu, har vi 9 gange 1, som er 9, og 1 gange 7, som er 7. Så svaret er altså 9 syvende dele. Men lige nu står det som en uægte bryg, og vi bliver bedt om at skrive det som et blandet tal, og vi kan omregne det til et blandet tal i hovedet. Vi har set det her nogle gange efterhånden. Vi siger, hvor mange gange går 7 op i 9. Det gør det én gang. Og når vi tager 7 én gang, hvad er der så tilbage? Der er 2 tilbage i rest. 7 gange 1 er 7, så der er altså 2 tilbage. De to i rest sætter vi over 7, og så er vi færdige.